Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. And dumating na ang isa sa mga pinakasulit na mobile phone ngayon. This is the Realme 6. So, yan box na natin to, guys. So next site na ako guys Dahil kakarating lang nitong Realme 6 sa atin And buksan na natin to I'm Ian Rustia And if you're new to my channel Please hit that subscribe button And notification bell Para ma-update ka sa mga best deals And sulit deals And kung nakatunod itong video na to sa'yo Please give me a thumbs up And comment down below I also feature other vlogs And other stores And other Sika shops Ilin ko lang sa taas And sa baba Guys, panoorin nyo At makakatulong to sa inyo So inside the box Makakuha agad tayo Ng welcome note from Realme And nasa loob yung SIM ejector tool Meron dito ang kasamang smoke color jelly case phone protector. Maganda to ha, in fairness. Kahit pa paano, meron na pang protect sa phone natin. User guide manual, meron din type C USB cable, and yung 30 watts Pro Fast Charger nila. At syempre, kasama din dito yung Realme 6 na phone natin. So what we got right now, this is the Comet Blue design, and meron din silang isang design na Comet White naman. So this blue, para to sa mga panlalaki, yung white moron sa mga pang babae naman. Pag-usapan muna natin guys, yung design nito and as you can see at the back makikita natin yung comet blue design niya and grabe gustong gusto ko yung metallic blue design nito and very simplistic lang and it works very premium yung itsura nito and yung bigat nito it only weighs 191 grams on your left makikita natin yung volume rocker and also the sim eject tray sa sim card tray natin pwede tayong maglagay ng dual nano sim cards and a micro sd for external storage up to 256GB. And on your right side naman, makikita naman natin yung fingerprint scanner which also serves as the power button natin. At the bottom part, natutuwa ko at meron pa rin tong headphone jack para mas maganda pa rin yung quality pag wired yung headphone natin. Meron tayong mic. Type-C connector na rin ang gamit ng Realme 6 and fast charging na siya. Sabi nila kaya nitong ma-full charge ang phone mo in just 55 minutes. Sa taas ng phone naman, very smooth lang siya. Wala siyang nakalagay dahil nakalagay na sa gilid at ibaba lahat ng mga buttons and ports niya. For the main camera naman, it has quad camera. The main camera is 64MP with f1.8 aperture. It also has a 2 megapixel macro lens, 8 megapixel wide angle lens, and 2 megapixel portrait lens. In front naman, makita natin yung 16 megapixel punch hole display camera. And natutuwa ko dito, hindi na siya nala sa gitna. Nandito lang siya sa gilid. Para pag nanunood ka, hindi mo siya masyadong napapansin. For the picture quality, very crisp ang makukuha mo sa camera na to. And kaya niya mag effect. Sa 64 megapixel naman, mas detailed ang makukuha mong picture kahit ng alikamok dito, mapapansin mo talaga. For macro shot, maganda ang kulay na lumalabas sa kanya. Sa wide angle lens, ang laki ng sakop at additional 3 to 4 person ang masisiksik mo dito sa frame. Ang napansin ko lang, nagiging soft lang ang ibang details sa wide angle shot compared sa 1x zoom niya. At all in all, very good yung quality ng mga pictures dito. Meron tong 6.5 inch full screen display, 90.5% screen ratio, Corning Gorilla Glass 5 na rin ang front nito, and syempre anti-scratch para hindi na tayo mahihirapan na maggasgasan yung mga units natin. Splash resistant na rin siya, so kahit mabasa siya, covered yung mga ports nito sa baba. And very slim yung mga bezels niya sa gilid, sa taas, and yung sa chin niya. Dahil malaki na yung display size nito and very sharp na yung resolution dahil full HD na siya. The best tong mobile phone na to for YouTube and Netflix. Binibida rin ni Realme ang 90Hz ultra smooth display dahil perfect ito sa mga gamers and very seamless and smooth ang experience natin sa pagsiswipe. Baka isipin nyo, mas madali tayong malobat dahil 90Hz. Pwede naman natin iset to sa settings ng auto select para yung system na mismo ang mamimili at mag automatic switch siya from 90 to 60 depending sa app kung saan optimized na hertz ang gagamitin niya. So puntahan naman natin yung processor nito. So it uses the MediaTek Helio G90T that is best for gaming purposes. Meron din tong dalawang variant, the 4 gigs of RAM and the 8 gigs of RAM. Both variants nito is 128GB of storage. And kung nagkukulang man sa'yo yung 128GB of storage, pwede ka naman mag-expand up to 256 through micro SD card. Guys, trivia lang ang Antutu benchmark nito is around 290,000. And alam mo ba, halos kapantay nito si iPhone 10, which is 307,000 lang. 
So, napakadikit yung laban nito. And, kung i-compare mo siya sa iPhone 8, mas panalo tong Realme 6 kasi si iPhone 8, 273,000 ang Antutu benchmark niya. Halos sobrang compared na siya sa iPhone 10 kahit pa paano. Ito, mas cheaper talaga to. Alam naman natin si Realme, puro budget phones ang ginagawa niya. And talaga naman yung mga specs na binibigay nila sa atin is talagang kaaya-aya. Realme 6 is the upgrade of Realme 5 Pro. Not Realme 5 guys ha. Realme 5 Pro. May kita nyo dito ang laki ng difference ng CPU performance and graphics rendering capability compared from Realme Pro. 24% din ang diferensya nila. High power talaga itong Octa-Core MediaTek Helio G90T because this is built for gaming. Nung naglaro ko ng Mobile Legend, walang lag and kayang-kaya niya yung HD mode at HFR mode and high settings sa graphics. Sa Call of Duty naman, very smooth ang experience natin. Kayang-kaya niyang laruin ng high graphics and max frame rate or very high graphic setting with very high frame rate. Yung rear camera naman niya, it can shoot 1080p at 120 frames per second, 720p at 200 frames per second, 4K at 30 frames per second. And ang nakakatuwa dito, meron tong ultra image stabilization sa video. So para ka na rin gumamit ng gimbal dito sa phone na to. It also have ultra wide angle video and real-time bokeh effect. So sa mga gustong mag-vlog dyan, maganda itong startup camera dahil sa ultra-wide angle lens nito. Realme UI na din siya and running on Android 10. It also has a 4,300 mAh battery and syempre fast charging na rin siya kasi 30 watts na yung charger nito and you can gain 68% of your juice at 30 minutes charging time. So sa mga nagmamadaling mag-charge ng phone, kayang-kaya nyo itong 100% battery life in just less than an hour. Right now, wala pang official price na inilalabas for Realme 6 pero kung ikukumpara natin siya kay Realme 6i na less than 10,000 so mas mataas lang siya ng konti doon. Pero sulit na sulit pa rin yan guys dahil sa mga features na meron dito, yung camera, yung specs, yung 90Hz display, Grabe, mas mura pa rin to and na-excite ako kasi pag gumagawa ng phone si Realme, talagang abot kaya and yung mga specs talaga, tinataas talaga nila sa standards and talagang sulit talaga sa presyong binibigay nila sa atin. So that's our initial review and unboxing of the new Realme 6 and watch out for our final review. Gamitin muna natin to guys and para ma-share ko sa inyo kung ano ba ang kayang gawin nitong monster na to. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nakatunod itong video na to sa'yo, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo. Makakatunod ko sa inyo. Again guys, keep safe, stay at home, and God bless. See you in the next video.